Hello guys! Welcome back to my channel na Pinoy Electrician Vlog para sa part 2 na ang topic natin ay Creek Tie Solar Power System. Para sa hindi pa po nakapanood ng part 1 of this video, nakacheck na lang po yung unang video na ginawa ko. To illustrate naman po kung anong gusto natin ma-achieve, iisaysayin natin ang mga apat na major parts or components para sa ating Creek Tie Solar Power System. Bali, ito po ang complete setup and watch how it connects together to complete a grid tie solar power system. Samahin niyo po ako. Ang ating item number 1 ay solar panel. May iba't ibang klase po yan, depende sa paggagamitan. Kumbaga, iba't ibang specs. Karaniwan pong makikita sa merkado sa Pilipinas ay ang monocrystalline at polycrystalline. Ang main function ng ating solar panel ay taga-harness ng free energy from the sun. Okay, punta naman po tayo sa susunod na item. Item number 2 ay ang copper wire. Ang copper wire or electrical wire ay yan naman po ang magkoconnect from solar panel to our next component. Ano naman po ang safe at economical size ng gagamitin? Malalaman po natin yan pagdating natin sa calculation section. At gaano naman po kahaba? Depende po kung gaano kalayo ang solar panel natin sa main electrical panel natin sa bahay. How it connects? Yan na pong solar panel natin, i-coconnect yung ating wire. Bali, meron po tayong ground, neutral o negative, at hot o positive. Pagdating po sa kulay, Technically, pwede po kahit ano, pero we like to color code. Karaniwan po ang green o bare wire o yung pungulang balat na wire ay ginagamit for ground. White naman po for neutral and other colors are for hot wire. Okay, punta naman tayo sa item number 3, DC disconnect or fuse box. Safety feature for maintenance, and also to protect the component for over-voltage. Iba't ibang klase at design din po yan. Sa calculation section ng ating vlog, malalaman natin kung anong size ang kailangan. How it connects? Simple lang po ang connection. Para lang po siyang regular switch connection na may on and off switch. Kung sample po sa baba ay ganyan po ang connection sa ganyang klaseng disconnect. At wala po yung fuse at ipapaliwanag ko mamaya. Ang ating item number 4 ay grid tie inverter with limiter. Pwede rin pong grid tie inverter lang o micro inverter. Ito po yung nagko-convert ng DC voltage na nakukuha sa solar panel natin into AC voltage na tinatali sa utility company's grid. Kaya po grid tie ang tawag. Para po sa ginagawa nating scenario, gagamit po tayo ng grid tie inverter with limiter. I-explain pa natin yan later sa mga susunod na vlog kung anong kaibahan sa ibang inverter. Typically, 3 to 4 parts yung grid tie with inverter with limiter. Yung nasa picture ay tatlo. Meron tayong inverter with built-in limiter module or LM, sensor wire, at AC output plug. Safety note po, ang grid tie inverter ay dapat mag-match sa voltahe phase ng grid sine wave AC waveform o hertz. Sa senaryo po natin dito sa Pilipinas, we need single phase, 220 volts, 50 hertz na grid tie inverter. Yan po ang specs na we must have para sa ating inverter. Now, let us check how it connects. From previous connection, mag tayo ng copper wire papunta sa DC input ng ating inverter. Depende sa mabibili natin unit kung may ground connection o wala. Kung wala po ay pwedeng i-ground sa metal body o frame. Sa opposite side naman ng ating inverter ay ang AC output na 220 volts. Diyan po natin ipa-plug ang power cable. May two options tayo para makonek ito sa grid tie system natin. Option 1, kung may available na outlet malapit sa, pag, sa pinaglagyan ng ating inverter, ay pwede yan. Kung wala naman, 
at ayaw mo mag-install ng another outlet ay may iba pang, may iba pang option pang option 2 ikat natin yung plug then i-hardware sa panel box safety reminder make sure naka-off ang main breaker bago mag-hardware sa panel ang last part na ikaw-connect ay itong sensor wire safety, safety note po ulit make sure naka-off ang main breaker bago natin i-connect ang sensor wire Bale sa isang dulo ng sensor wire ay may clamp at yan i-clamp natin sa hot wire after the main breaker. Yan pong nasa picture sa baba. Then, the other end po ay i-coconnect natin sa inverter. Ganyan lang po kadali ang setup ng grid tire solar power system. Mag-leave lang po tayo ng comments sa baba para sa mga katanungan. Ang kasunod nito ay calculations at tamang pagpili ng mga components. At para may idea na rin kayo kung magkano at worth it ba na magpa-install. Hanggang sa muli guys at maraming salamat sa mga nagkilang manood at makinig at sa mga nag-subscribe na. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do so and see you again for the next video. Bye!